Assalamualaikum So today we are going to learn about chapter 1 which is physical quantities and measurement Okay so this is the first chapter for your physics SP015 Okay and we are learning about physical quantities and measurement Okay before we go into the chapter we have to know what does it mean Okay so physical quantity What is a physical quantity? So physical quantity Physical quantity is something that can be measured okay something that can be measured so when we have a, when we have a quantity that can be measured we know we know that as a physical quantity something that can be measured okay so into your learning outcome it says your first learning outcome is define dimension okay define dimension so what is dimension what is dimension dimension is how we express a physical quantity okay, I'm going to zoom in a little okay dimension is how we express express a physical quantity okay so that means how we express that measurement we've made Okay, how we express so for example we want to make a cake so we weigh one kg of flour okay so how do we express how do we express that flour we express it in mass okay so that mass is the quantity so dimension is how we express a physical quantity okay so if you look at the definition dimension is defined as a technique or method which is which a physical quantity can be expressed Okay, a physical quantity can be expressed in terms of combination of basic quantity. Okay, now we go to the next part. Okay, the next part. So we know this is a we know we have physical quantity. Okay, so what happens is every physical quantity can be broken down. Okay, can be broken down into basic quantity okay into basic quantity so every physical quantity can be broken down into basic quantity so that is how we express a physical quantity we express a physical quantity in its basic quantity it's okay if you can't understand it yet as we go along you will understand it better okay so we have uh, a few uh, basic quantities here okay so mass mass is a basic quantity and we know its dimension is m okay so we write mass as a capital m so this is the dimension we were talking about okay and the si unit is kg we also have length okay and the dimension is a capital l and the si unit is meter we also have time Okay, where the dimension is a capital T and the SI unit is S, a small s, which is seconds. We have electric current, which is the dimension we can use A or I, and the unit is A, capital A, which is ampere. We have temperature, okay, temperature, the dimension is theta, and the SI unit is K. And the next one, we have amount of substance which the dimension is a capital N and the SI unit is more okay, SI unit is the unit the, the unit which we express the quantity so all five all five of these belongs in the basic quantity anything else okay apa-apa selain all six of these okay apa-apa yang selain all six of these would be in the physical quantity so if it's in the physical quantity it can be broken down into the basic quantity okay miss ulang balik okay so we have six we have six basic quantities okay this is all the six basic quantities so from the six basic quantities all the six basic quantities can is the smallest quantity okay it's the smallest quantity so anything apa-apa selain enam enam basic quantity ni is a physical quantity okay if it's a physical quantity it can be broken down into basic quantity ok 
okay anything out of anything beside this six basic quantities are physical quantities and if it's it if kalau benda tu physical quantity it can be broken down lagi ha, kalau dia be broken down dia akan sampai basic quantity basic quantity tak boleh break down dah so basic quantity is like so called the smallest lah okay so for example okay for example we have a velocity Okay, velocity, the symbol is V and the formula is S over T. And the SI unit is meter per second. So, we have all the other quantities. Physical quantities can also, is also been called derived quantity. Okay, nama lain untuk physical quantity is derived quantity. And this is the formula. And this is the SI unit. So, this table is just your guide here. But what you have to know, you have to know these five quantities. Okay, so I'll letak satu star. Okay. These five quantities you have to remember. Yang bawah-bawah ni, you, we can derive. Yang bawah-bawah ni, we can, kita boleh pecahkan dia. Yang bawah-bawah ni, kita boleh pecahkan dia balik kepada basic quantity. Okay. It's okay, it's okay. Jangan stress dulu kalau tak faham. As we do questions, you will, you will see it better. Okay. Okay, everyone. Let's do example one together. Okay, so determine a dimension and the SI unit for the following quantities. So, kita kena cari dimension dan juga SI unit untuk quantities yang, beri, yang berikut. Okay, so the first quantity is velocity. So, remember, whenever awak nak buat dimension, awak kena buat the bracket. Okay, the formula itu kena ada bracket. Okay, for example, macam ni. Dia kena ada bracket. Okay, as we know, formula untuk velocity. Right, okay, sorry. Okay, baiklah. Formula untuk velocity adalah displacement over time. And remember, like I told you, kita kena buat bracket untuk cari displacement. Ah, so, nampak tak? Okay, ada bracket. Okay, I'll show you how to do the bracket. Okay, so make sure dia ada this bracket. So, from here, we already know dimension for displacement, basic quantity dia adalah line. And time adalah T. So, therefore, you akan dapat LT negative 1. The dimension for velocity is LT negative 1. What about the SI unit? Okay. What about the SI unit? So, SI unit dia akan jadi length. Length is meter. T is second. Because length adalah panjang. So, kita ukur dia dalam meter. Dan masa kita akan ukur dalam saat. Okay, so that is for velocity. Now, mari kita buat untuk acceleration. So, what is the formula for acceleration? Acceleration is velocity over time. Velocity over time. So, kita tengok buat bracket sebab dia adalah dimension. Okay, dia adalah di kita nak cari dimension. So, you all akan dapat Dimension untuk velocity kita dah dapat daripada jawapan A which is LT negative 1 dan dimension untuk time is T. So, you all akan dapat LT negative 2. What about the SI unit? So, SI unit dia akan jadi length is meter, time is second. Nampak tak ada power of negative 2? Dia akan jadi negative 2. Okay, let's look at the third one which is momentum. Okey, apa formula untuk momentum? Momentum, okey, mesti dah buat bracket siap-siap. Momentum adalah mass darab dengan velocity. So, what is the dimension for mass? Dimension untuk mass adalah m capital M dan dimension untuk velocity adalah LT Negative 1. Kita dah tahu dah. Velocity adalah LT negative 1. Therefore, you akan dapat MLT negative 1. And the SI unit will be for mass adalah kg. Length adalah meter. T adalah second. So, kg meter per second. Okay, baiklah. Untuk D. Okay, now let's proceed to D. D adalah density. 
So formula untuk density, ingat nak cari dimension kena ada bracket adalah mass over volume. Okay, so volume. Volume ini kita tahu formula dia adalah length time height time width. Okay, kita tulis balik, it's okay. So density akan bersamaan dengan mass volume will be length times height dan juga times width panjang darab tinggi darab lebar so kita dah tahu dah kalau kalau untuk mass dimension dia adalah m kalau untuk length dimension dia adalah l height masih panjang kita ukur dalam meter dia adalah l dan width pun adalah L. So, you akan dapat M over L cube bersamaan dengan M L negatif 3. So, what about the SI unit? So, SI unit dia akan jadi M adalah kg, L adalah meter negatif 3. Okay, boleh? So, seterusnya will be force. Force. Okay, kita buat force dekat sini ya. Force adalah Force is, formula dia adalah mass darab acceleration. Perasan tak? Dekat formula sahaja, miss letak dimension. I mean, miss, sorry, bukan letak dimension. Letak bracket, this bracket. Okay, letak bracket. So, bila miss dah tulis dimension, miss dah tak letak bracket. So, mass dia adalah M. Acceleration, dimension dia adalah LT negative 2. So, you akan dapat ML T negatif 2 So what about the SI unit SI unit dia adalah Mass adalah kg L adalah meter Dan T adalah second negatif 2 So this is how you do your Finding for your dimension and SI unit Okay, a very quick recap So whenever you cari dimension You make sure the formula kena ada bracket Okay, for example, tak kisah lah macam ni ke Or something like Darab ke Make sure dia ada bracket And then, bila dah tulis Bila dah tulis dimension No more bracket Okay, ni very important eh So, bila dah tulis dimension Meaning, you dah tulis the dimension of the basic quantity For example, L ke, M ke, T ke Tak perlu bracket Okay, no need bracket. Okay, but the formula wajib bracket. What the dimension yang you nak cari tu wajib bracket. The quantity, dimension of the, I mean the quantity yang you nak cari dimension tu wajib bracket. So, okay, that's all for example one. Thank you so much. Okay, let's look at the next learning outcome which is verify. Verify what? Verify homogeneity of equation using dimensional analysis. So, bila cakap pasal homogeneity ataupun dimensional analysis ini, dia adalah satu teknik is a technique to check correctness of an equation ataupun to assist in deriving an equation. Okay, senang cerita dia adalah untuk kita tengok sama ada equation yang kita ada tu betul atau salah dan dia adalah juga digunakan Untuk derive an equation Bantuan untuk derive equation Okay, so Listen off saja Dimensional, anal uh, dimensional analysis ni Dimension on the left hand side of the equation itu Mestilah sama dengan dimension on the right hand side of the equation So, kalau sama Maksudnya Your equation is correct Equation correct so, bila equation correct, maksudnya dia adalah homogeneous equation, homogeneous equation and dimensionally correct. Dimensionally correct. Maksudnya betul lah. Equation kiri dan kanan dan dia sama. Dimension dia. Dimension untuk left hand side dengan right hand side dia adalah sama. What if dimension on the left hand side dan juga right hand side dia tak sama? Bila tak sama, dia adalah incorrect equation and they're not homogeneous equation not homogeneous equation dan dia adalah dimensionally incorrect ok, boleh? 
Alright, so let's proceed to example 2. Okay, ni saya akan tunjuk contoh di example 2. Okay, dia cakap, okay, the first question, dia suruh kita determine whether the following expression dimensionally correct or not. Okay, so for this one, lupa nak bagi equation. Biasalah kan. Okay, so the equation for A will be 2S equals to 2UT plus 80 squared. Di mana S, U, A, T represent the displacement, initial velocity, acceleration and the time of an object respectively. Okay, let's do A together. 2S equals to 2UT plus 80 squared. Di mana kita dah tahu S adalah displacement. U adalah initial velocity. T adalah time. A adalah acceleration. Dan T adalah time. So, sekarang kita nak check sama ada dia dimensionally correct or not. Jadi, bila kita nak check, kita kena cari dulu dimension dia. So, kita ada dua side. Satu ni adalah left hand side. And another one is right hand Alamak dia macam tertutup pula equation. Okay, dan lagi satu adalah right hand side. So, we have two. Left hand side and also right hand side. Okay, let's look for the dimension on the right left hand side first. Okay, dimension on the left hand side. So, Kita tahu kita ada 2S equals to This is the dimension yang kita nak cari So kita pecahkan dia, dia ada 2 Okay, 2 subjek, so 2 dan S So can 2 Does 2 have a dimension? 2 ni ada dimension ke tak ada? Dia tak ada dimension Meaning dia equal to 1 Dia dimension equal to 1 So kita tak tulis lah equals to 1 Kita just biar je But dimension untuk displacement Dimension untuk displacement adalah L so, the dimension on the left hand side is L. Okay, jump tengok dimension on the right hand side. Okay, now adalah dimension on the right hand side. So, kalau you all tengok, right hand side ni ada dua equation. So, kita kena buat dua-dua. Okay, kita buat dulu yang 2UT and then lepas tu kita buat yang 80 squared. Ada dua. Okay, dua-dua kita buat. Okay, so the first one we buat untuk 2UT So 2UT Kita buka balik So dia adalah 2 Darab dengan initial velocity Dan darab juga dengan time Ok 2 ni ada dimension ke tak ada Ok dimension dia equals to 1 Jadi tak perlu tulis pun tak apa ingat je. What about U U initial velocity What is the dimension for velocity Dia adalah LT Negative 1 And then T adalah T. So, darab dengan T. So, you all akan dapat L, T, negative. Uh, so, you all akan dapat L. Hanya dapat L. So, the dimension untuk 2UT adalah L. Okay, jumpa untuk yang kedua. Yang kedua adalah AT squared. Okay, AT squared. Okay, miss buka. So, dia ada A dan dia juga ada T squared. So, Dimension untuk A adalah LT negative 2. The dimension untuk T adalah T. Time adalah time. So, time ini nampak tak dia ada power of 2. Jadi, dekat sini pun power of 2. So, LT power of negative 2 darab dengan T squared kita akan dapat L. Okay, if you tengok, nampak tak dimension untuk 2S adalah L. Dimension untuk 2UT adalah L. Dimension untuk AT squared adalah L. So, therefore, kita boleh kata dimension on the left hand side dia sama dengan dimension on the right hand side. So, therefore, dimension on left hand side sama dengan dimension on right hand side. Sebab apa? Sebab dimension on left hand side adalah 2S dan dimension on right hand side adalah 2UT. Dan juga 80 squared. So, just to let you know, 
ni sin plus ni sin plus ni ah dia tak di consider dalam dimension eh so dimension kita guna equal okey kita guna equal plus sin ataupun minus sin tak di consider as dimension dia kita guna equal so kita memang dah tahu dah dimension dia sama sebab kita dapat semua l l dan l so therefore you guys boleh buat satu conclusion dan cakap the equation is homogeneous homogeneous and dimensionally correct dimensionally correct ok boleh so sebab apa dia correct sebab the equation is correct lah so bila equation is correct sebab dia punya dimension of left hand side dengan right hand side dia adalah sama so equation ni homogeneous dan dimensionally correct so that's all untuk A ok let's do B together ok B ni ni nak guna kat sini lah ok let's do B give me one moment ok mari kita buat B together so B pun mesti lupa bagi equation faham je lah kan kadang manusia ni terlupa ok so B equation dia adalah V squared equals to U squared minus 2GT so di mana V dia adalah final velocity U dia adalah initial velocity G adalah gravitational acceleration Ok, nampak tak dia ada perkataan acceleration ya Dan T adalah time So, disuruh check juga sama ada equation ni adalah dimensionally correct or not So, kita buat balik, kita tengok Kita ada left hand side Dan kita juga ada right hand side So, ini adalah left hand side dan ini adalah right hand side. So cari dulu dimension on the left hand side. So dia adalah v squared. So bila v squared kita memang dah tahu dah dimension dia adalah l. Oh, besar ni dia ni. Kejap. Dimension dia adalah l t negative one. Tapi nampak tak dia ada squared. Tengok misquad pun bracket bracket biasa je. Squared, so dia akan jadi L squared T negative 2 Ini dimension on the right hand On the left hand side Ok, sekarang Miss akan cari Dimension on the right hand side Dimension on the right hand side Kalau awak perasan, right hand side ni ada dua Ok, ada dua This one is the first one And this one is the second one So dia ada dua So bila ada dua, kita buat satu-satu So, Miss akan buat yang pertama iaitu U squared. So, U ini adalah initial velocity. So, masih velocity. And the dimension untuk velocity adalah LT negative 1. Tapi disebabkan dia ada squared, so Miss squaredkan dia, kita akan dapat L squared T negative 2. Okey, mari buat yang kedua. Yang kedua adalah 2GT. Okey, 2GT. So, Miss akan buka equation ni. 2G dan T. Okey, Miss nak tanya, dua ni ada dimension kan tak ada? Okey, dimension dia adalah satu. Jadi, kita boleh ignore. What about G? G ni adalah gravitational acceleration. So, acceleration, dia punya dimension adalah LT negative 2 dan time adalah T. So, therefore, you ini, you akan dapat LT negative 1. Okey, cuba tengok dimension on the left hand side and right hand side. Sama atau tidak? Miss akan tulis balik. Okay, Miss akan tulis. So, adakah dimension V squared ini sama dengan U squared? Ya, yeah, sama. Sebab mereka berdua-dua dapat L squared T negative 2, L squared T negative 2. Tapi, adakah dia sama dengan dimension untuk 2GT? Sama atau tidak? Tidak sama. Sebab dimension untuk 2GT adalah okay, adalah LT negative 1. So, tak sama. Bila tak sama, dia punya equation is not correct Equation dia salah, tak betul So bila equation dia salah Kita akan cakap Equation is not homogeneous And dimensionally incorrect Okay, boleh? Okay, so that's all for example 2 Thank you so much everyone Bye-bye